Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to start with ABG, Arterial Blood Gas Analysis. So, what is the Arterial Blood Gas Analysis? That is, we are going to analyze the blood gas. What is the blood gas? So, we are going to analyze the PCO2, PO2, PO2. Now, we are going to analyze the blood gas. So, we are going to analyze the pH of the body function and the body function. So, we are going to analyze the pH of the body function. So, we are going to analyze the pH. 7.35 to 7.45 What is pH? H plus ions concentration is pH Now we are going to go to arterial blood gas analysis We are going to do a test of test We are going to do a test of Allen's test We are going to do a test of radium We are going to do a test of radium We are going to do a test of our hands We are going to do a test of pain That means blood supply Radial itu mana kompresi dengan sesam, alnara itu mula release. Alnara itu release itu, ah pelnya se 5 5 to 15 second nol lada, ah regen je nol lagi, ah retinas regen je nol lagi, means, nama kita mulut itu pukau, nama kita arteri panjang lalu blood gas dikena itu, blood dikena itu pukau mana nol lada, ah means negatif mana. Apa alang stress positif itu baru ni ni, apa dah mula blood gas boleh tu functioning, dual functioning, nak kena lalu dual supply boleh ni lalu, alana ini apa? Okay, jadi sebab tu nol alang stress sahaja ni, biji kita mumpet siapa lama. Next is, nama kita video lagi kita akan, nama kita arterial blood gas, entah kira normal gas, entah kira normal values, nama kita akan, ini sesi nama kita alkohol sahaja, dosa nama kita differentiate itu nama. Asal basic balance. Apa nama kita dengan analisis yang nama kita nak akan. Apa asal basic balance nama kita cari itu le, correcta, todel, nila nafkah sahaja itu nama kita kidney, lungs, atau bola ni brain. Brain dah sini, middle lobe lungs itu ada, respiratory center. Pula ni orang ini kita nak. Pagi ni ada dua mana. Organ sana, nama deh blood gas correct ada maintain je ada sahaja kita. Apa nama kita normal values leh kita. Apa nama deh blood pH itu baru ni deh 7.35 to 7.45 ana. Apa nama kita baseline deh 7.4 sebab nama kita baseline deh berikan center ada nama kita berikan mana ini, okay? PCO2 itu baru ni deh 35 to 45, just deh north amati 35 45. Ia dua values ni, kita nama kita PCO2 ni deh normal nama kita berada ni kita. Okay, organ ada lupa lagi. Ia bahasa nanti. Ia rendah kanan kita dalam 35 to 45. Ni HCG itu baik kerana ni terangkan 22 to 26 ml ikhlan per liter. Tapi cara salah kita 23 to 26 ml beranda. Ada orang lab ini report dan sesiapa pun mario ada ada. Okay, nama kita perlu 22 to 26 ml itu kanan sendiri. Okay, apa normal values nama kita dia lom. Ia values nama kita correcta dor terdengar macam mana nama kita ini beraya asid dosa alkalosin correcta itu pikir amit itu lom. Ia values. अपो नमकी ने इंदर मासे दोस्तों का तो ये पीएच लेवल है 7.35 ने तारे की बोगी आने के अदने आसे दोस्त इंदु बराए नो अपो और तरीके आ इधर वाले में बोलना है ना पीएच 7.35 ने तारे की बोगी आने अद बोला ना पीसीओ2 एक ने ना 35 तू 45 नमले पढ़ी चु अपो आसे दोस्त इंदु बराए नो CO2 ni ada kurang ni ni ada nama lembaran. Ada respiratory yang bentuk betul. CO2 itu kita ini, nama lembaran adi manusia orang kita ada respiratory ni orang kita. Ada respiratory asal dosa respiratory alkohol so itu marum. Ia dalam dalam changes sendiri. Pada orang orang itu juga. P CO2 dalam dalam changes sendiri. Ada respiratory itu. Apa 45 ni 35 to 45 ni apa ni dalam end value 45. 45 ni mukar lagi sendiri. Ia ni artam. Ada H plus ions itu concentration kurang tu. Ada respiratory asal dosa lagi boleh mana. Adalah HCO3. HCO3 itu metabolik. Metabolik itu nortu. HCH bicarbonate HCO3 itu jenisnya metabolik nortu ikhya. Apa? Adine dia levelnya tu. Asidosis itu berani jenisnya bicarbonate dia levelnya tarik ke bawah nu. Jadi itu nama kita alkali dia ala korai nu. 22 nu tarik ke bawah ikhya. Adalah asidosis itu berani nu. Okay? Fixer lah be. Ini nama kita alkalosis itu nu kap. pH levelnya 7.45 nu mukar lagi bawah ikhya. Jadi nama alkalosis itu berani nu. Aduh boleh tuan ne, pH CO2 ni less than 35. Baseline 35 ni tarik boleh ke niya, aduh ne alkalosis tuan beri no, okay? H CO3 ni orang kilo, 26 ni mukar lekik alkali dalu, 26 ni mukar lekik boleh ni, aduh ne artam metabolic level lekik boleh no, alkalosis lekik boleh no, okay? Fixal le. Ini amal orang condition ni, amal kita tuan oka, enggak ni ana aduh beri nena. Tapi amal orang ayam ni respiratory asidosis ana. Tapi tu example ni kena ni. pH nor ini 7.23, atau tu pH CO2 49, H CO3 25. Ini lalu ni, enggaknya, nama kita, ini value sosial, enggaknya, nama kita kontrol dia nak. 
പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഒരു എ ബി ജി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പി എച്ചിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അസിഡിക്കായി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് നോർമൽ അപ്പോൾ ത്രീ ഫൈവിന് താഴെ അതിന് താഴെ അല്ലേ ടു ത്രീ അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ക്ലിയർ ക്ലിക്കായി അസിഡിക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് പി സി ഒ എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടായിരിക്കും പി സി ഒ ടു ഈ പി സി ഒ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവിന് മുകളിലോട്ട് പോയി മീൻസ് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡ് ഹൗസ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് പോയി പിന്നെ എച്ച് സി ഒ ത്തിന് നോക്കാം അത് ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നോർമൽ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ പി എച്ച് നോക്കുന്നു പി എച്ചിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഏറ്റാൽ അത് ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കുലോ ആണോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിനോട് കോർലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു മാച്ചിങ് പരിപാടിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ പി ഒ സി പി സി ഒ ടും എച്ച് സി ഒ ത്രീ നമ്മൾ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കണ്ടീഷനോട് ആ ഒരു കണ്ടീഷനായിരിക്കും എ ബി ജി നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പി സി ഒ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് മുകളിലാണ് ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അസിഡോസ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ റെസ്പേറ്റി ആണ് പി സി ഒ ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് റെസ്പേറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്പേറ്റി അസിഡോസിസ് ഓക്കെ രണ്ട് മാസിഡ് രണ്ട് മാസിഡാണ് റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട് അസിഡോസ് ഓക്കെ അടുത്ത റെസ്പെക്ട് അസിഡോസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ റെസ്പെക്ട് അസിഡോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ ടുവിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സി ഒ ടുവിൻ്റെ അളവ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഓർക്കാനില്ല നമുക്കിടെ ശരീരത്തിൽ ശ്വാസം പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സി ഒ ടു റിട്ടൻഷൻ വരും സി ഒ ടുവിൻ്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് സയൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് അസിഡോസിസ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ വെൻറ്റിലേഷൻ ഹൈപ്പോ വെൻറ്റിലേഷൻ അതായത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ മതി ഹൈപ്പോക്സിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ റാബിൻ ഷാള റെസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും ബി പി കുറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇതുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഹെഡ് ഏക്ക് ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഡിസ്റത്മിയ ഇൻക്രീസ്ഡ് പൊട്ടാഷ്യം പൊട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടാഷ്യം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് അസിഡോസ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാറുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡ്രൗസ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് മസിൽ വീക്ക്നെസ് വന്നാറുണ്ട് ഹൈപ്പർ കല്യ ഹൈപ്പർ റിഫ്ലക്സി വന്നാറുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റെസ്പെക്ട് അസിഡോസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് റെസ്പെക്ട് ഡിപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ സി പി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി പി കൂടുന്നത് സി ഒ ടു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി പി കൂടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം സി ഒ ടു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെസ്പെക്ട് അസിഡോസ് ആണെന്നാണ് പിന്നെ സി ഒ പി ഡിയിൽ എ ആർ ഡി എസ് നിമോണിയ അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഓക്കെ റെസ്പെക്ട് അസിഡോസ് അതായത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ പി എച്ച് താഴുന്നു പി സി ഒ ടിൻ്റെ അളവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് റെസ്പെക്ട് അസിഡോസിസ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആണ് അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അടുത്ത വീഡിയോസുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പി എച്ചിനോടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറയാം റെസ്പെക്ട് ആൽക്ലോസ് റെസ്പെക്ട് ആൽക്ലോസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ പി സി ഒ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം പി എച്ച് നോക്കിയാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിന് മുകളിലോട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിന് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൽക്ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് പി സി ഒ ടു പി സി ഒ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ഫൈവിന് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് പ്ലസ് സയൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കുറയുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് ആൽക്ലോസിസ് തേർട്ടി ഫൈവിന് താഴേക്ക് ട്വൻറ്റി
സി യു ടു വാഷ് ഔട്ടായി പോകുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലെ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ചിലപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീനോ സെവൻറ്റീനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രത്ത് പിന്നെ പേഷ്യൻ സിങ്ക്രോണൈസ് ഇൻട്രമെൻറ്റിന് ആണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ കൂടി ബ്രത്ത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റാബിൾ ബ്രത്ത് വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് സി യു ടു വാഷ് ഔട്ട് ആകുന്നു അപ്പോൾ അലക്ലോസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ആങ്സൈറ്റി ഫ്യൂറിലൊക്കെ ഈ സംഭവം സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബ്രത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ സി യു ടു വാഷ് ഔട്ട് ആയി പോകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ പി സി ഒ ടു തേർട്ടി സെവൻ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഫൈവിന് താഴെ മീൻസ് അസിഡോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പി എച്ച് അസിഡോസ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും അസിഡോസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കോർലേറ്റ് നോക്കാം ഏതാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ നോക്കാം പി സി ഒ ടു തേർട്ടി സെവൻ ഓക്കെയുടെ നോർമൽ ലെവലിലാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ നോർമൽ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എയ്റ്റീൻ മീൻസ് ട്വൻറ്റി ടുവിന് താഴേക്ക് ആൽക്കലി ലെവൽ താഴേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻസ് ആസിഡ് ലെവൽ ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആസിഡായി മെറ്റബോളിക് കണ്ടീഷൻ എച്ച് സി ഒ ത്രീ നമ്മളിപ്പോൾ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് എന്ന് അപ്പം തന്നെ ആലോചിക്കുക കിഡ്നിയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയും സി ഒ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലങ്സും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് എന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത് നേരെ ആസിഡ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആസിഡ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് രണ്ടുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മേജറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യം ഡയബറ്റിക് കീറ്റോസിഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിലാണ് സാധാരണ ഇത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോസിഡോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവല് വളരെയധികം ക്രമാതീതമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നു അങ്ങനെ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോസിഡോസ് വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ അസിഡോസിന് മറികടക്കാനായിട്ട് ശരീരം തന്നെ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റ് മെക്കാനിസം നടത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് കുസുമൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുസുമൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡീപ് ബ്രത്ത് ആയിരിക്കും റാപ്പിഡ് ആയിരിക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സി യു ടുൻ്റെ അളവ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൽക്ലോസിലേക്ക് ആയി നമ്മുടെ ബോഡി നോർമൽ പി എച്ചിലേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് കുസുമൽ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിയർ ഡയറിയ ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബൈക്കാർബൈൻ്റെ മൊത്തം വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ഡയറിയ നമ്മൾ ഡെഫിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ബൈക്കാർബൈൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ശരീരത്ത് ബൈക്കുള്ള ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ ആസിഡായിരിക്കും അങ്ങനെ ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് റീനൽ ഫെയിൽ എന്ന യൂറിക് യൂറിമിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ആസിഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ഷോക്ക് പിന്നെ വരുന്ന കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് കാരണങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഓക്കെ ചോദ്യം വരാൻ ഡയബറ്റിക് ഇറ്റോസിറ്റ് പല പ്രാണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ കുസുമ റെസ്പിറേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിസ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പി സി യു ടു തേർട്ടി സെവൻ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്ലോസ് ആണ് ഓക്കെ സെവൻ അടുത്ത് പി സി യു ടു തേർട്ടി സെവൻ നോർമൽ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോർമൽ അടുത്ത് എച്ച് സി ഒ ത്രീ എച്ച് സി ഒ ത്രീന്ന് ഫസ്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓർക്കാതെ മെറ്റബോളിക് കണ്ടീഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ടുവിനും ട്വൻറ്റി സിക്സിന് ഇടയിൽ നോക്കുക അല്ല പിന്നെ നോക്കാം എവിടേക്കാണ് പോയാൽ ട്വൻറ്റി സിക്സിന് മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ ആൽക്കലിയുടെ അളവ് കൂടിയേക്കാണ് ഓൽക്കലിയുടെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്ലോസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസ് കൂടി മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുക ഈ
Add the inolar example pH no rain seven point three eight. Okay, add the PCO to forty nine, it's your three twenty nine. E values are up in the first value of pH no gana, pH no rain normal on pH number a the AVG thalam and pH normal on any body automatically or a common center mechanism that are the other clear chair the tender and then interrupt them up in order to go in chain body and then normal level that seven point three five to seven point four five four five. Body then maintain the tender. Up in the Namka, where correction is in the shed miller. Up in the Okanogam, is in the condition of PCO2. Up in the Sadana Parishiki, the Mala Patikan, I chose the other type of question. Body another. Is the little number of the Vigim, the la condition is on the Vigim. The condition is on the Mogum, seven point three eight. She did not the condition normal and up in the Langan and match up in an Okum. A pathin or a sutra I gunder, number. E pH in the upper thalam and the baseline in the mid area number pretty good. Mid area than seven point four zero on a mid three five in the Ranjakam Tarigurima Napada, Napa the Molo, Napathanji. Upon Napa the number seven point four zero mid diet number pretty good. E middle in the Tariki on the Nia acidic calculator, E middle in the Moleki Vikinia, I'll close the number gonna caca. Hm? Angina number condition months lag. Upon number noca. PCO to 7.49. 49 is the same as the Maritan normal level in 45 area part. 49 is the same as the Okay? That is the HCO3 29. 29 is the same as the 26 area part. Okay? Now, we have a condition. We have a pH and a pH. pH is 7.38. Then we have to base the base of 7.40 and we have to base the base of 7.40 and then we have to base the base of acidose. Now we have to base the acidose. Now we have to base the acidose. Now we have to base the PCO to 49. Now we have to base the acidose. Now we have to base the acidose. Now we have to base the acidose as a dosis. Compensatory respiratory acidosis. Now we have to base the acidose. Now we have to base the acidose. Now we have to base the acidose. ने आठ तो द पीएच सेवेन पॉइंट फोर फोर आठ तो पीसीओ टू फोर्टी एट इट्स यो थ्री थर्टी अब ये वाला नोका पीएच नॉर्मल आना सेवेन पॉइंट फोर 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 फाइव ऐरा नॉर्मल आना आठ तो द सीओ टू फोर्टी एट सीओ टू फोर्टी एट इन और इमेज वाला आस्ट्रोस लेके बोई इस सीओ थ्रो थर्टी इन और इमेज वाला अल्कोल्स ड अपने नम्बर का मेन कंडीशन पीएच लेके चल लो पीएच लेके जन्म बढ़ चाहिए नाम करें यामेटियम फोर सेवन पॉइंट फोर सिरो की मोकल अपो इंदर ना अल्कोलोसिस अपने इतना आते ऐ दान अल्कोलोस नो का पीसीओ टू नो रहने दे आसिडोसा ना अपने दल्ला नम को बंद दे नम का अल्कोलोस इंदर कंडीशन बंद है इट्सीओ ट्रि� ओके मेटाबॉलिक अल्कोहल्स होने पे बॉडी दरने कॉम्पेंसेटेड जाने इटे इन्दी आसिड ना लो कूटी अदान वड़ा नरम ना दो बड़े ऐला दो बोला नहीं है ना वर्तक कंडीशन कॉम्पेंसेटेड रेस्पेक्टिव आसिडोस आय रहनु पासिडोस तो नरमे फोर्टी नहीं ना ना आसिडोस अपन नमल बॉडी दरने मेटाबॉलिक � अदाना शरीर को लम नम्बर बॉडी डा करकटर डल नॉर्मल प्रारंभनम इन्द अप नॉर्मलिटी वन आलम अदने नॉर्मल आकर नेट बॉडी से मेकिंग ये पप बॉडी की नॉर्मल आकर नेट समझेट पट्टन नहीं ले आवडे याना प्रश्न संभव किन्दो ओके नेक्स्ट टू एक्साम्पल होगा नम क पार्शली कॉम्बिनेशनरी मैकेनिज्म और � तो कॉमन सेटर इन्होंने अच्छी ना हमारे एबीजी लोगों के पीएच नॉर्मल आईडी का नाम अपन हमारे सेवेन पॉइंट फोर सिरो वाचन नोक करना था दारी के अन्ना मोड़ लेके अन्ना नोक करना है ओके ये बड़े दो बोलने से पीएच नो रहना सेवेन पॉइंट थ्री नाइन अप पीसीओटी फोर्टी नाइन इस योद्धे ट्वेंटी नाइन अप पीएच स कॉम्बिनेशनरी कॉम्बिनेशन आरंभ हुआ तो उन्होंने ना नॉर्मल आयत होने वैसे स्रमिच्चू बॉडी पर्शन आरंभ नहीं टिल्ले अदा नहीं तो उन्होंने मंसल आयकर ने अपो 7.39 असिडोसिस पीसीओ टू 49 49 नो जिन्हा अदा आसिड लेवल की मारी 
എച്ച് സിഒ ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പം ആലക്ലോസിലേക്കും പോയി അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പി എച്ചിനെ പിടിക്കുക പി എച്ചിനെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആസിഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആസിഡ് എവിടെ ഇതിലേതാണ് ആസിഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് പി സി ഒ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആസിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ റെസ്പേറ്റ് അസിഡോസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി റെസ്പേറ്റ് അസിഡോസ് വന്നപ്പോൾ ബോഡി ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി ആൽക്ലോസിലാക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഈ പി എച്ച് നോർമലിലേക്ക് വന്നതിന് ബോഡി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പാർഷ്യലി ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ പാർഷ്യലി കോമേഴ്സ് ആയി റെസ്പെക്ട് അസിഡോസിസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ പി സി ഒറ്റ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എച്ച് സി ഒത്തിരി തേർട്ടി പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് നോർമൽ അല്ലേ ഫോർ ഫൈവ് വരെയേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീൻസ് ഫോർ ഫൈവിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മെറ്റബോ ആൽക്ലോസിലേക്ക് പോയി പി എച്ച് ആൽക്ലോസിലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആൽക്ലോസ് ഇതിനകത്ത് ഏതിലാണ് ആൽക്ലോസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പി സി ഒ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അത് അസഡോസ് ആണ് അടുത്ത എച്ച് സി ഒ ത്രീ തേർട്ടി അവിടെ ആൽക്ലോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ട്വൻറ്റി സിക്സിനേക്കാൾ കൂടിയപ്പോൾ ആൽക്ലോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാത്ത മെറ്റബോളിക് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസ് രണ്ടാമത് ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസ് പാർഷ്യലി കോമ്പൻസേറ്ററി ആണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ചേഞ്ചസ് വരണം മനസ്സിലായോ കോമ്പൻസേഷൻ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മെറ്റബോളി ആൽക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനാണ് വന്നത് ആ സമയത്ത് ബോഡി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മുടെ പി സി ഒരിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി അസഡോസ് ആക്കാനായിട്ട് ആൽക്ലോസിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രൽ ആക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി പി സി ഒരു പക്ഷേ നടന്നില്ല പി എച്ച് നോർമലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പുള്ളിക്ക് അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയനിലായി അങ്ങനെ മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസ് ആയി ഓക്കെ പാർഷ്യലി കോമ്പൻസേറ്ററി മെറ്റബോളി ആൽക്ലോസിസ് അതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇനി അടുത്തത് അൺകോമ്പൻസേറ്ററി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോക്കാം അൺകോമ്പൻസേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പി സി ടു ഫോർട്ടി നയൻ എച്ച് സിഒ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ അൺകോമ്പൻസേറ്ററി ആയിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് നടന്നിട്ട് നടന്നില്ല പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലായി ത്രീ ഫൈവിന് താഴെ ആസഡോസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എപ്പോഴും അസഡോസ് ആയിരിക്കും കണ്ടീഷൻ പി സി ഒ ടു ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് മുകളിൽ സി ഒ ടുവിൻ്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അസഡോസിസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായി പി സി ഒ ടു ആയി ജോയിൻ ചെയ്യുക പി സി ഒ ടു ചെയ്യാൻ റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട് അസഡോസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഈ റെസ്പെക്ട് അസഡോസ് വന്നപ്പോൾ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബോഡി ഒന്നും ചെയ്തില്ല നോക്കി കൈയും കെട്ടിയിരിക്കാറുന്നു അതാണ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോർമൽ ലെവലിൽ നിൽക്കണത് ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബോഡി ശ്രമിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ബോഡി ശ്രമിച്ചേ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അൺകോമ്പൻസേറ്ററി ഓക്കെ അൺകോമ്പൻസേറ്ററി റെസ്പെക്ട് അസഡോസ് എന്നാണ് ബോഡി ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നതിനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനെ പാർഷ്യലി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ അൽക്ലോസ് അടുത്ത പി സി ഒ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ പി സി പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പി എച്ചിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ആൽക്ലോസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫൈവിന് മുകളിൽ കയറി അപ്പോൾ ആൽക്ലോസ് ഇതുമായിട്ട് മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഏതാണ് പി സി ഒ ടു ആണോ ആൽക്ലോസ് എച്ച് സി ത്രീ ആണോ ആൽക്ലോസ് നോക്കാം പി സി ഒ ടുവിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ അവിടെ ആൽക്ലോസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി തേർട്ടി ഫോറിന് താഴേക്ക് അപ്പോൾ ആൽക്ലോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം സി ഒ ടു പി സി ഒ ടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട് ആൽക്ലോസ് മാച്ചപ്പ് ചെയ്തു റെസ്പെക്ട് ആൽക്ലോസ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എച്ച് സി ഒ ത്രീ നോക്കുമ്പോൾ അനങ്ങിയായിട്ടില്ല പുള്ളി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക പുള്ളി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് മെയിൻറ്റെ ഒന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്യാനായിട